இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூவ் காம்போனன்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு காம்போனண்ட்டு எப்படி மூவ் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பாடியை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிக்கன் கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னா இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது என்னால் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்ன நினச்சாலும் இதை என்னால் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு அப்புறம் வர ஆப்ஜெக்டை தான் என்னால் மூவ் பண்ண முடியும் அதாவது என்னோட நான் செகண்டாக இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து தான் இந்த மூவ் ஆப்ஷன் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஸ்டாட்டிக்காக மாறிடும் மட்டும் கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் ப்ரௌஸ் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாட்டம் கேப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாட்டம் கேப் எனக்கு இப்படி இருக்குது ஸோ இது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சைட் டவுனில் இருக்கணும் இது கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நான் அப்சைட் டவுன் மாற்றி ஆகணும் ஸோ ஏன்னா நான் எக்ஸாக்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு திருப்பணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் அந்த டேரக்ஷனில் வச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நான் மேட் பண்ணேன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ண போகிறேன் இதை ஸோ நம்ம மூவில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ராக் ஃப்ரீ ட்ராகுன்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணி எப்படி வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்த பொசிஷன் வேணாலும் இப்போ ஒன்றுக்கு இப்போ ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் மூவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சிடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ட்ராகன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலாங் அசம்பிளி எக்ஸ்வைசட் ஸோ அலாங் அசம்பிளி எக்ஸ்வைசட்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோடய சோர்ஸ் இதோட எக்ஸ்வைசட்டுக்கு அடிப்படையாக உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணேன்னா என்னால் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் மூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நான் என் டாப்பை செலக்ட் பண்ணால் டாப் டேரக்ஷனில் தான் மூவ் பண்ண முடியும் என்னால் வேறு சைடில் எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்னென்ன டேரக்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேனோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்னால் மூவ் பண்ண முடியும் அதாவது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனேன் நான் எந்த ஃபேஸை சூஸ் பண்ணுறேனோ உதாரணத்துக்கு நான் எதை சூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் தான் இருக்கும் இது சூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் மோஷனாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாங் அசம்பிளி எக்ஸ்பைசட்ன்றத அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாங் என்டிட்டி ஸோ அலாங் என்டிட்டின்றது நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இது மூவ் பண்ணோம் ஸோ வேறு எங்கேயும் போகாது இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமே தவிர வேறு எங்கேயும் அது போகாது ஸோ அப் அண்ட் டவுன் போவோம் எல்லாமே போவோம் ஆனால் இந்த டேரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை தாண்டி போகாது இந்த ஃபேஸை தாண்டி அது போகாது இதுதான் அலாங் என்டிட்டி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பை டெல்டா ஸோ பை டெல்டான்றது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் கொடுக்குற டைமென்ஷன் உதாரணத்துக்கு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒய் டேரக்ஷனுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் மேலே இதை மூவ் பண்ணேன்னா கொடுத்துட்டு அப்ளை நான் கொடுக்கணும் ஸோ எக்ஸ் டேரக்ஷனுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட்னா அப்ளைன் கொடுத்தா எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஹண்ட்ரடை மூவ் ஆகும் இது ஜெட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூவ் ஆகணுன்னா ஜெட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மூவ் ஆகும் டெல்டா அந்த பொசிஷன் ட்ரையாங்கல் பொசிஷன் வச்சு அது மூவ் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதிலருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொசிஷனில் இப்போ இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருந்து ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை டெல்டா எக்ஸ்வைசட் ஸோ டு எக்ஸ்வைசட் பொசிஷன்றது என்னென்னா எக்ஸாக்டாக இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோலேருந்து இது எங்கே இருக்குது அதான் உதாரணத்துக்கு நான் எல்லாத்தையும் ஜீரோ கொடுத்த அப்ளை பண்ணேன்னா இது கரெக்டாக இதோட சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வேணும் உதாரணத்துக்கு நான் எனக்கு ஒயில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஃபிஃப்டி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த 
டிசைனோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஸோ எனக்கு எந்த டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணணுன்னுட்டு எனக்கு பக்காவாக தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இதை மூவ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ இதில் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது பேசிக்ஸ்னால் நம்ம மூவ் காம்போனண்ட்டை இது வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம அனிமேஷன் சிமுலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக இந்த மூவ் காம்போனன்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ